डियर स्टूडेंट्स आज हम प्रोडक्शन फंक्शन पर बात करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल एंड विद द हेल्प ऑफ दिस टूल वी विल डिस्कस द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी सो फार आप ये जान चुके होंगे कि फंक्शन इज बेसिकली अ रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट वेरिएबल्स एंड ऑब्वियसली प्रोडक्शन फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आज हम एक बहुत ही सिंपल प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं कि आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर सो मैथमेटिकली हम लिखेंगे वाई इज इज अ फंक्शन ऑफ एन सो इट मीन्स दैट आउटपुट डिपेंड्स ऑन यूनिट्स ऑफ लेबर सो फंक्शन आप ये भी कह सकते हैं ये एक तरह की डिपेंडेंस है ओके सो आउटपुट डिपेंड्स ऑन द यूनिट्स ऑफ वर्कर यानी हम कितनी आउटपुट पैदा होगी इट डिपेंड्स हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ वर्कर आर बीइंग यूटिलाइज्ड। सो ये तो जनरल फॉर्म थी स्पेसिफिकली वी हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन द मोस्ट सिंपल वन इज द लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन सो ये एग्जाम्पल है लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन की के वाई इज इक्वल टू ए एन ए इज सम कॉन्स्टेंट एन इज द यूनिट्स ऑफ वर्कर्स सो ए की वैल्यू हम फाइव असाइन कर रहे हैं फाइव एन मीन्स के नंबर ऑफ वर्कर्स को आप फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव यू द अमाउंट ऑफ आउटपुट एक और एग्जाम्पल हम बात करते हैं नॉन लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन की ये भी बहुत बेसिक सा नॉन लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन है वाई इजिकल टू ए एन रेज टू पार एल्फा सो अगेन ए इज कॉन्स्टेंट एल्फा इज सम कॉन्स्टेंट स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं कि ए इज ट्वेंटी एंड एन एन इज पॉइंट फाइव सो प्रोडक्शन फंक्शन जो है इसको हम एल्जब्रिकली के साथ साथ ग्राफिकली भी हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इस लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन को अगर हम इसको विद द हेल्प ऑफ ग्राफ डिस्कस करना चाहें तो ये ग्राफ आपके सामने है हॉरिजेंटल एक्सेस पर वी आर टेकिंग द यूनिट्स ऑफ वर्कर्स एंड ऑन द वर्टिकल एक्सेस वी आर टेकिंग द यूनिट्स ऑफ आउटपुट सो ये जो स्ट्रेट लाइन रेड आपको नजर आ रही है सो so, ये इस प्रोडक्शन फंक्शन को डिस्क्राइब कर रही है दैट वाई इज इक्वल टू फाइव एम सो इफ यू लुक एट दिस स्टार्टिंग पॉइंट ठीक है ये क्या बता रहा है कि वैन नंबर ऑफ वर्कर्स इज ज़ीरो आउटपुट इज आल्सो ज़ीरो सो जब आप इस प्रोडक्शन फंक्शन में एन की वैल्यू पुट करेंगे सो so वो आपको वाई की वैल्यू देगी एन की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो फाइव इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो सो आउटपुट इज ज़ीरो इफ़ यू लुक एट दिस पॉइंट ई ठीक है ई पर क्या है नंबर ऑफ वर्कर दर सिक्स एंड आउटपुट विल बी अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्शन फंक्शन फाइव इंटू सिक्स डेट इज थर्टी सो आउटपुट विल बी थर्टी यूनिट्स and and so on at f you can see number of workers are 10 and output will be 10 into 5 that is 50 ek hum aur baat discuss karna cha rahe hain the slope of the production function economics mein slope of the production function ko hum kehte hain marginal product so yahan par horizontal axis par aapke paas labor hai so slope of this production function will be the margin product of labor so जनरली स्पीकिंग इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इफ यू स्टार्ट फ्राम एनी स्पेसिफिक पॉइंट फॉर एग्जाम्पल इफ यू स्टार्ट फ्राम पॉइंट ई एट दिस पॉइंट वाट इज हैपनिंग वी हैव सिक्स यूनिट्स ऑफ वर्कर और ये सिक्स यूनिट्स ऑफ वर्कर जो हैं ये हमें थर्टी यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहे हैं सो so, यहाँ से अगर आप नंबर ऑफ वर्कर्स में एक यूनिट का इजाफा करेंगे तो स्लोप एक्चुअली आपको बताएगा कि हाउ मच आउटपुट विल विल इंक्रीज एंड विल चेंज इन दिस केस इट विल इंक्रीज जनरली वी कैन से हाउ मच आउटपुट विल चेंज सो फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग फ्राम पॉइंट ई एट ई यू कैन सी वी हैव सिक्स यूनिट्स ऑफ आउटपुट सिक्स यूनिट्स ऑफ वर्कर एंड थर्टी यूनिट ऑफ आउटपुट एंड इफ यू गो टू पॉइंट एफ एट एफ वी हैव टेन यूनिट्स ऑफ वर्कर एंड वी हैव फिफ्टी यूनिट्स ऑफ आउटपुट सो हाउ मच वर्कर्स we are increasing we are increasing four units of workers so this horizontal distance is actually giving you the change in the value of 
number of workers that is on horizontal axis and this vertical unit vertical distance delta y is giving us the change in the amount of output so ab dekh sakte hain ki hum workers move kar rahe hain from 6 to 10 that is we are adding four more workers and output is increasing from 30 to 50 that is output is increasing by 20 so 20 divided by 4 is equal to 5 ये इसके स्लोप की वैल्यू है और इसको इकोनॉमिक्स में हम मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर कहेंगे फाइव इज द मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर इट मींस दैट एट दिस पॉइंट ईच एडिशनल यूनिट ऑफ वर्कर इज गिविंग अस फाइव यूनिट्स ऑफ आउटपुट अब हम नॉन लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन की भी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं ये उसकी भी एक सिंपल सा केस है वाई दिकल टू ए एंड रेस टू पार एल्फा ए की वैल्यू हम 20 ले रहे हैं अल्फा की वैल्यू हम 0.5 ले रहे हैं सो मार्जिन प्रोडक्ट उसी तरह से इस प्रोडक्शन फंक्शन का जो ग्राफ का जो स्लोप होगा एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट दैट विल गिव अस द मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर एट दैट पॉइंट सो इसको हम डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी Again, we have on the horizontal axis, we are taking number of workers. Vertical axis, हम output ले रहे हैं और ये जो red आपको graph नजर आ रहा है, so ये बता रहा है कि ये first of all it is non-linear production function, so the graph is non-linear. So ये बता रहा है कि क्या relationship है between number of workers में and output में. So इसको अगर हम point G से for example हम start करें at G, आप देख सकते हैं कि workers कितने हैं? वन एंड आउटपुट इज ट्वेंटी कैसे जस्ट आप ये इस प्रोडक्शन फंक्शन में नॉन लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन में एन की वैल्यू वन पुट करेंगे अंडर रूट ऑफ वन इज वन सो वन इंटू ट्वेंटी सो वन यूनिट ऑफ आउटपुट इज गिविंग एस ट्वेंटी यूनिट्स ऑफ आउटपुट एंड टेक एन अदर पॉइंट ओके टेक दिस पॉइंट डी एट डी नंबर ऑफ वर्कर आर नाइन एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्शन फंक्शन taking the under root of 9 that is 3 3 into 20 that is 60 so 9 units of worker are giving us 60 units of output so if you join this point g with point d with a straight line this black line we are joining point g with d so the slope of this straight line will give you the average average rate of change in y due to चेंज इन एन सो अगर आप इसको देखें तो नाइन माइनस वन दैट इज एट एंड सिक्सटी माइनस ट्वेंटी दैट इज फोर्टी सो फोर्टी डिवाइड बाई एट कि जब हम मूव करते हैं वन वर्कर से नाइन वर्कर्स तो इसके दरमियान में आउटपुट ऑन एवरेज चेंज हो रही है बाई फाइव यूनिट्स ईच एडिशनल यूनिट ऑफ वर्कर इज गिविंग एस फाइव यूनिट्स ऑफ आउटपुट सिमिलरली अगर आप डी की बजाय पॉइंट सी पर आ जाएं, सो so ये सारी देखेंगे कि सी पर चेंज इन वाई इज फोर्टी माइनस ट्वेंटी दैट इज ट्वेंटी एंड नंबर ऑफ वर्कर्स चेंज हो रहे हैं वन से फोर यानी थ्री सो ट्वेंटी को आप थ्री से डिवाइड करेंगे तो दिस विल गिव यू एन अदर आंसर एंड दैट आंसर विल टेल यू अबाउ दैट हाउ मच इन दिस रीजन ऑन एवरेज पर यूनिट ऑफ वर्कर वी आर गेटिंग आउटपुट लेकिन जैसे जैसे हम इस डी को सी के और जी के करीब हम मूव कर रहे हैं सो so, अगर हम जी पॉइंट पर स्पेसिफिकली इन द वेरी नियर नेबरहुड ऑफ जी अगर हम इसका स्लोप मालूम करना चाहते हैं तो इसके लिए ग्राफिकली हम टेंजेंट ड्रा करते हैं टेंजेंट से मुराद एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो उस पॉइंट पर उसको टच करके गुजर रही ठीक है सो द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट लाइन दिस लाइन इज एक्चुअली गिविंग अस द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज टेक्निकली हम कहेंगे दिस इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज दैट एट वेरी वेरी नियर क्लोज नेबरहुड ऑफ पॉइंट जी ठीक है तो क्या इसका रेट ऑफ चेंज क्या है सो so, ये आपके पास मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर होगी और आप देख सकते हैं कि वेन फ्राम सी और डी की जो लाइन है और जब आप जी और सी की लाइन पर आ रहे हैं तो ये लाइन स्टीपर होती जा रही है और सी पर जब आप टेंजेंट ड्रा करते हैं तो इट इज़ फर्दर इट हैज़ बिकम स्टीपर सो इसको दूसरे लफ्सों में अब ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ वर्कर्स को ऐड करते जा रहे हैं 
مارجن پروڈکٹ آف لیبر جو ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے تو اس میں ہم نے دو مین باتیں کیری کرنی ہے فرسٹ آف آل یہ کہ سلوپ آف دس پروڈکشن فنکشن از پازیٹیو دس کرو از گوئنگ اپ فور آئی ول شو یو اگین اوکے سو یو کین سی دیٹ دس پروڈکشن فنکشن از گوئنگ اپ فور تھرو آؤٹ مارجن پروڈکٹ از پازیٹیو بٹ سیکنڈ پوائنٹ از لوک ایٹ دا سیکنڈ پوائنٹ دیٹ سلوپ از بیکمنگ فلیٹر اینڈ فلیٹر ایز وی آر موونگ ایز وی آر انکریزنگ نمبر آف ورکرس مور اینڈ مور دا مارجن پروڈکٹ آف لیبر از از ڈکریزنگ سو دس از کال ڈیمنشنگ مارجن پروڈکٹ سو آئی ہوپ دس ول ہیلپ یو ٹو انڈرسٹینڈ دا نیکسٹ لیکچر تھینک یو